to uh, acknowledge that we do have Assessor Fong Law in this space as well too. Uh, Assessor Fong Law, are you the first Vietnamese American to hold this office? Yes, I am. You are. So um, after she translates, I would like for you to say a few words for her. Uh, but she is also the piece of air. I don't know. That's smart. hiện nay ở trên cái Bali thì chúng tôi cũng có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất là lớn và cái hoạt động của cộng đồng này thì cũng là một ví dụ về việc là những người con xa xứ Việt Nam đã quay trở lại tổ quốc đã quay trở lại đất nước và đã đầu tư đầu tư trở lại của Việt Nam và ông David Wong cũng như là gia đình của ông là một ví dụ gia đình của ông thì là một cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường đưa ra các cái giải pháp để xử lý nước thải À, và họ không chỉ có các cái dự án ở Hoa Kỳ mà còn hiện nay cũng đang thực hiện các cái dự án về à, giải pháp xử lý chất thải ở, ở Việt Nam à, và à, đây là những ví dụ rất tiêu biểu về những thành công và, và những đóng góp của cộng đồng người Việt và bản thân chúng tôi thì à, ủng hộ rất mạnh mẽ tiến trình này à, chúng tôi cũng có một cái đại diện nữa cũng là làm việc ở trong à, à, cơ quan tư pháp của à, thành phố à, xin được à, mời ông phát biểu kiến <cười> xin chào thưa thưa xin chào phong sang đến việt nam phong người của việt nam còn lúc mà người mỹ hỏi phong phong là người mỹ à, phong là người việt nam phong nói là phong người mỹ lý do là tại bà của ông phong đi qua Mỹ ở năm 79 ở Mỹ cha mẹ Phong thành công Phong còn có ở Việt Nam còn sang Việt Nam và con còn ở Việt Nam thì thị trưởng giờ qua Mỹ thì tôi hỏi người Mỹ người Việt là qua Mỹ bỏ cơ hội vô Việt Nam làm Việt Nam thành công như nguyên thế giới thấy là Việt Nam có cơ hội và Phong phải hỏi lại thị trưởng nếu mà người Việt Nam trở lại Việt Nam làm ăn ở Việt Nam người Việt Nam có muốn việc kiều như phong trở lại không trở lại hay là không? Tại phong thấy nhỏ lớn lên là ở Mỹ cho cơ hội cho phong y như cho Diệp Dương và con của Diệp Dương thành công trong ruột gốc và con của phong cùng yêu môn nước Việt Nam mà sợ trở lại Việt Nam một phần sợ là tại không biết chính phủ Việt Nam làm ăn như sao Phong nghe người nói thôi không biết nếu mà thị trưởng muốn người như Phong trở lại Việt Nam để đầu tư trong Việt Nam thị trưởng phải cho người Việt Nam ở Mỹ biết là Việt Nam bây giờ như sao không phải như hồi xưa cái đó là chuyện quan trọng cho người Việt Nam ở đây. Nhưng mà người Việt Nam ở đây muốn bỏ tiền đôi Việt Nam mấy triệu đồng, mỗi người người ta phải có cơ hội phải biết là cái tiền đó sẽ không bị mất. Cái tiền người Việt Nam, nước Việt Nam muốn người ngoài đầu tư vô Việt Nam phải thi thông dịch sao? Reassurance. <cười> OK. So, cảm ơn thầy Trung. <cười> Việt Nam và quả Hoa Kỳ chúng ta đã gác lại quá khứ cũng như tương lai và thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và vì cái mục tiêu như vậy nên là chúng tôi rất hoan nghênh và chúng ta tiếp tục cái công việc này một cách hiệu quả một cách tích cực nhất trong tương lai. Going forward, we will continue uh, to to follow uh, the yeah. important uh, spirit of our cooperation, setting aside the past and moving forward, quite the future for the two countries. I think that is why recently we elevated the bilateral ties to the comprehensive strategic uh, partnership. This is the best way to actualize all the objectives and goals that we set for, and I emphasize the greater efficiency uh, of collaboration together in the coming months and years. Có lẽ đó cũng là cái văn hóa của các cái dân tộc mà chúng ta trong khi tồn tại trong cái thời đại hiện nay. Đó là nước giàu thì giúp nước nghèo, người giàu thì giúp người nghèo. 
người trẻ thì giúp người già người khỏe thì giúp người ốm chúng ta hỗ trợ và đoàn kết với nhau để vượt qua thách thức và giải quyết những khó khăn nhất là những cái khó khăn có tính chất toàn cầu và tính chất toàn dân như hiện nay về vấn đề dịch bệnh vấn đề liên quan đến vấn đổi khí hậu rồi vấn đề liên quan đến những các cái khủng hoảng mà nó mang lại cho chúng ta chúng ta đang gặp vấn I think now it's time for us to look into uh, the way that we uh, been sharing with other people. Uh, I think now the rich country needs to help the poor countries. The strong needs to help the weak. And the uh, young people needs to help uh, the elderly people. Uh, I'm talking about the sharing of the community and the countries in the world and in facing with global challenges like uh, the pandemics that we have witnessed, I think that only by working together can we stand firmly to circumvent all the challenges we are facing. And we, we talk about uh, responding to climate change, and this is one of the important areas of cooperation for the two countries to work on. <coughs> I think that the uh, inclusive economic growth and sustainability uh, goal is to make sure that we will leave no one behind. In đây thì tôi cũng nhờ bà thị trưởng nhờ các bạn uh, Hoa Kỳ thì cái vết thương chiến tranh thì có thể vẫn còn có thể còn những người chưa hiểu hết Việt Nam thì tôi cũng mong bà thị trưởng người Nam cảm nhận cái tình cảm của dân tộc của đất nước đối với những người xa quê hương những người chưa về chưa có điều kiện về Việt Nam thì hãy về Việt Nam để cảm nhận cái điều đó và đón nhận những điều đó như là đón nhận cái tình cảm của cha mẹ của gia đình đối với người đi xa the wounds of, of war and addressing the world legacy. And I encourage all the people who still misunderstanding the situation and the development of Vietnam, because they may lack the information and communication about Vietnam. They need to come to Vietnam on, by themselves to have the first-hand experience of the country and of the people and understand the situation Development of Vietnam because uh, we we have a Vietnamese saying that seeing is believing. The Vietnamese are always open its uh, hands and hearts to all the people coming back to Vietnam, like uh, the, the affection and caring of the parents, of the families, to the son and daughters uh, who travel long way ago and coming back for family reunion. Tôi hy vọng là cái số này cũng còn 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 nhưng mà cũng nhờ bà thị trưởng với các bạn sẽ có những cái giải thích và cái kêu gọi họ về Việt Nam để họ cảm nhận những cái tình cảm cũng như là cái đón nhận chúng tôi với những người đã đi xa mà chưa có điều kiện về đất nước. Again, I encourage the people themselves to come back to understand uh, the development and the situation in Vietnam, uh, they are always welcome to come back to Vietnam. I myself asked uh, a lot of executives, uh, investors who 
working in Vietnam and uh, they responded to me about uh, their business and investment in Vietnam. They were very happy about that and they have high expectation for uh, further expansion of their business and investment in Vietnam. And this is a clear demonstration to the productive uh, partnership that we uh, set up together. Nhà nước Việt Nam thì luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bất kỳ ai. Việt Nam là văn hóa Việt Nam, trong đó có cả người Mỹ và có cả những người cũng ở Việt Nam mà chưa trở về quê hương của đất nước. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bất kỳ ai. Việt Nam là văn hóa Việt Nam, trong đó có cả người Mỹ và có cả những người cũng ở Việt Nam mà chưa trở về quê hương của đất nước. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp And you are always welcome. Thank you very much, teacher. Thank you very much, everyone. Thank you all of you for coming over today. Can I say one more thing? Yes. Um, I agree. I agree that uh, people should definitely take a trip out to visit Vietnam. It has been such. It was such a pleasure to actually visit. It was not only was it beautiful, the people were amazing. The culture is so rich. Uh, but we did see the businesses out there, and the businesses, um, you know, being able to hire locally, we saw that there was a lot of local people who were working in the industry, and so um, it was a really great opportunity for us to see Vietnam for ourselves. And so I say yes, I support what you stated that people should visit Vietnam and really get uh, an understanding of uh, the Vietnamese culture. Uh, of course, eat all the great food, um, but also visit the businesses as well too for possible investment. <laughs> Vừa rồi là buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với một số dân cử địa phương cũng như là tiểu bang California. Hai bên đã trao đổi rất là nhiều với không khí hết sức là thân thiện. Đặc biệt cuối cùng bà San Thao có một cái kết luận là đồng ý với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng là mọi người để có điều kiện nên đi Việt Nam để có thể hiểu được cái môi trường sinh sống và làm ăn hiện nay ở Việt Nam. Đó là hai phía đã có rất là nhiều những cái trao đổi trong ngày hôm nay.
hai phía còn lưu luyến tiếp tục trao đổi anh phong là một dân cử có mặt ở đây và cũng đã có đặt câu hỏi rất là thẳng thắn với ông thủ tướng anh xin anh giới thiệu lại anh là ai và coi như là vì sao đặt cái câu hỏi đó tôi sẽ cố gắng nói tiếng việt một chút xong rồi tôi phải nói tiếng anh tại vì tiếng việt của tôi không có tốt À, Phong là County Assessor của quận Alameda. À, County Assessor người mà đánh tiền thuế đất của quận Alameda County là hơn à, năm nay là hơn à, 400 tỷ tiền thuế đất. À, người đó là người Phong. Là Phong. À, so I asked the, uh, Prime Minister... Tôi có hỏi ông Thủ tướng là Việt Nam mời gọi những người Việt ở Mỹ về trở lại Việt Nam và đầu tư ở Việt Nam. Theo tôi hiểu thì có rất nhiều những cái quan tâm, những cái lo ngại từ phía những người Mỹ gốc Việt rằng là đầu tư ở Việt Nam có an toàn hay không, không chỉ là về tiền bạc mà về chính bản thân của họ nữa. Vậy thì có điều gì ông Thủ tướng có thể bảo đảm đối với lại người Mỹ gốc Việt, những người mà ông ấy muốn mời gọi để quay trở về đầu tư ở Việt Nam? Bản thân họ và tiền đầu tư của họ có được an toàn không? Ông ấy đã có một câu trả lời rất là tốt và tôi cảm kích rằng ông ấy đã trả lời câu hỏi của tôi một cách thẳng thắn. Chúng ta sẽ đợi xem sao. Vào lúc cuối thì ông ấy nói rằng ai còn nghi ngờ thì hãy đến Việt Nam. Anh thấy sao? Tôi cảm kích câu trả lời đó. Có một cái câu thành ngữ nói rằng là thấy thì mới tin. Bởi vậy ông ấy yêu cầu mọi người hãy tự mình nhìn thấy. Và tôi cảm kích cho điều đó. Ông ấy có ý muốn như vậy. Khi anh muốn cho người khác thấy được cái điều gì anh có, đó là một điều quan trọng chứ. Riêng cá nhân tôi, tôi sẽ trở về. Cũng lâu lắm rồi, tôi chưa có quay trở lại Việt Nam. Hơn 20 năm rồi, từ khi tôi thăm Việt Nam lần cuối cùng, tôi có thể sẽ mang vợ và con của tôi về, vì tôi muốn họ thấy được cái nơi tôi sanh ra. Và điều đó rất quan trọng đối với tôi. Còn chuyện đầu tư thì là một vấn đề khác của chuyến đi. Tôi muốn thấy đất nước có an toàn hay không về vấn đề liên quan tới thủ tục, luật lệ, có sự bảo đảm về luật pháp hay không. Chuyện đó sẽ quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Đối với những người Mỹ gốc Việt, không có cơ hội tiếp xúc với ông ấy như anh, ngồi cùng phòng với ông ấy và nghe ông ấy trả lời trong một bối cảnh riêng tư như vậy. Anh sẽ nói gì với họ sau buổi họp hôm nay? Tôi hy vọng ông ấy thành thực trong lời nói của ông ấy. Hy vọng ông ấy thành thực trong mục tiêu hiện đại hóa đất nước cũng như là giúp đỡ người dân của ông ấy. Tôi vẫn còn gia đình của tôi ở bên ấy, cho nên là tôi muốn cái điều tốt nhất cho họ. Tôi hy vọng ông ấy cực kỳ thành thật trong việc cam kết của ông ấy đối với lại luật pháp. Điều đó sẽ làm cho đất nước tuyệt vời. Trên thực tế là đất nước Mỹ, chúng ta tuân theo luật pháp, chứ không phải chúng ta tuân theo bất cứ con người nào. Tôi hy vọng là Việt Nam cũng tương tự như vậy, là đất nước tuân theo luật pháp. Anh Phong là một uh, dân cử có mặt ở đây và cũng đã có đặt câu hỏi rất là thẳng thắn với ông uh, Thủ tướng. Anh uh, xin anh giới thiệu lại uh, anh là ai và coi như là vì sao đặt cái câu hỏi đó. Um, okay, I'm going to try a little bit of Vietnamese. I'm going to speak yeah. English because okay. my Vietnamese is really bad. Uh, Phong là County Assessor của quận Alameda. Uh, County Assessor người mà đánh tiền thuế đất của quận Alameda County là hơn uh, năm nay là hơn um, 400 tỷ tiền thuế đất. Uh, người đó là người Pháp, là Phong. Uh, so I asked the uh, Prime Minister, uh, Vietnam has asked for Vietnamese Americans to come back and reinvest in the country. Uh, from what I understand, there are a lot of concerns from Vietnamese Americans about how secure their investment will be in the country, uh, not just their money, but themselves. Um, and so what reassurance can the Prime Minister give 
to the Vietnamese Americans who he's asking to reinvest in Vietnam, that they and their investment will be secure. And so he gave a very good answer, and I appreciate the fact that he answered my question directly. Uh, we'll, we'll go from there. <laughs> At the end, he said that whoever still have a doubt, just come to visit Vietnam. What do you think about it? Uh, and I appreciate that answer. Um, you know, it's, it's like the old, uh, the old saying, um, trust it if you see it. Right? And he's, he's asking everyone to see it for themselves, and, and I appreciate that. You, you know, he's willing to, if you're willing to show someone what you have, that, that is a big deal. So, me personally, I, I will plan on going back. It's been a long time since I've been back to Vietnam. It's been over 20 years since I last visited Vietnam. Uh, I plan on taking my wife and my children, because I do want my children and my wife to see where I was born. Um, and, I, and, and so that's important to me. And the part about the investment, that'll be a side issue on the trip, right? I do want to see how secure is the country in terms of its regulations. Um, is there reassurance that, that there's a rule of law in the country? That is more important to me than anything else. So, so um, for the Vietnamese American out there who haven't got a chance as you to stay in the same room, uh, uh, listening uh, to him personally like this, what do you want to tell them after uh, your meeting today? I, 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 I hope that he is genuine in his words. Um, I hope that he's genuine in his goal to modernize the country and to help the people. I still have family there, so I want what's best for them. Um, and I hope that he is extremely truthful in his commitment to the rule of law. That's what makes countries great, is the fact that in America, we are a country of laws, not a country of men. And I hope that Vietnam is that same way, that the rule of law triumphs. So, Thank you so much. It. Thank you. Thank you.